మార్నింగ్ న్యూజ్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఒక లాభాలతో కూడిన ట్రేడింగ్ సెషన్ కనిపిస్తుంది మార్నింగ్ థర్స్డే మార్నింగ్ ఏషియన్ మార్కెట్స్ లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ప్రధాన కారణం యుఎస్ఏ ఫెడరల్ రిజర్వ్ అనుకున్న విధంగానే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్ ప్రకటించింది సో వరుసగా మూడోసారి థర్డ్ రేట్ కట్ ఇన్ ది కరెంట్ ఇయర్ సో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మూడోసారి పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గిస్తున్నట్లుగా ప్రకటించింది సో యుఎస్లో ఇప్పుడు వడ్డీ రేట్ల రేంజ్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అఫ్కోర్స్ బెంచ్ బెంచ్ మార్క్ రేట్స్ అంటాం కదా అవి సో అంత కనిష్ట స్థాయిలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కనిపిస్తున్నాయి మన దగ్గర మనతో కంపేర్ చేస్తే అక్కడ చాలా చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేది అందరికీ తెలిసిందే సో ఈ నేపథ్యంలో ఏషియన్ మార్కెట్స్లో కొంత రిలీఫ్ ర్యాలీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో కొంత నెర్వస్నెస్ నిన్న చూసాం నిన్న మార్నింగ్ ట్రేడ్లో ఇవాళ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో ఈ నేపథ్యంలో ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ సో లెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ దగ్గర థర్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ లాభం ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది సో లెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సమీపంలో ఉంది ఇండెక్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ నిఫ్టీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ దిశగా వెళ్తుంది ఈ రికార్డ్ హైస్ని చేరేందుకు ప్రయత్నం చేస్తుంది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ నాట్ త్రీ నిఫ్టీకి సంబంధించి మనకు రికార్డ్ హై ఇప్పుడు దాకా నమోదైన హై ఇది సో దీన్ని చేరేందుకు నిఫ్టీ ఇంకా రెండు వందల డెబ్బై మూడు పాయింట్ల దూరంలో మాత్రమే ఉంది సో అలాగే సెన్సెక్స్ నిన్న ఫార్టీ థౌజండ్ మార్కును క్రాస్ చేసింది ఫార్టీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ సెన్సెక్స్ ఆల్ టైమ్ హై సో ఇంకొక జస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ కనుక పెరిగితే ఇవాళ బహుశా అది టెస్ట్ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఓపెనింగ్లో తర్వాత ఎలాగూ మనకు ఎక్స్పైరీ డే కాబట్టి ఈ సిరీస్కి సంబంధించి ఎక్స్పైరీ డే ఇవాళ థర్టీ ఫస్ట్ రోజు వచ్చింది ఇది కాబట్టి కొంత వాలిటైలిటీ మేబీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ లాంటివి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఈ సిరీస్లో నిఫ్టీ ఇప్పటిదాకా టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావచ్చు లేదా కొంత లాంగ్ పొజిషన్స్ అన్వైండింగ్ జరగచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ ట్రేడ్లో మనం చూడబోతున్నాం సో అదర్వైజ్ మన మార్కెట్స్ బాటమ్ అవుట్ అయ్యాయి అనేది నిన్న ట్రేడ్లో మరొకసారి రుజువైంది సో ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇక మార్కెట్స్ మనం ఇంతకుముందు చూసిన లోవర్ లెవెల్స్కి ఇప్పట్లో వెళ్ళే అవకాశాలు అయితే కనపట్టలేదు ఎందుకంటే అన్ని లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి ఒక నిన్న అనుకున్నాం మనం ఒక సెక్యులర్ ర్యాలీ అనేది మనం చూస్తున్నామని ఆర్ఐఎల్ కావచ్చు ఐటీసీ కావచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు ఎస్బీఐ కావచ్చు ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ఫోసిస్ కావచ్చు ఇలా ఆల్ సెక్టరల్ స్టాక్స్లోనూ హెవీ వెయిట్స్లో డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ నిన్న అన్నిటికంటే మరొక ప్రత్యేకత ఉన్నది ఏంటి అంటే విశేషం ఏంటి అంటే ఎఫ్ఐఏ బయింగ్ ఎఫ్ఐఎస్ నిన్న సెవెన్ థౌజండ్ వన్ నైంటీ టూ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ కొన్నారు ఇందులో ఆఫ్ కోర్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ తీసేసినా కూడా ఎనదర్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బయింగ్ అనేది మనం ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి చూసాం సో వన్ బిలియన్ డాలర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఎ డే ఎందుకంటే ఏం కావాలి ఈ మార్కెట్స్ బుల్ ఫేజ్లో ఉన్నాయంటానికి మరొక నిదర్శనం ఏదో దృష్టాంతం ఏదో మనకు అవసరం లేదు సో డెఫినెట్లీ మార్కెట్స్ బాటమ్ అవుట్ అయిపోయాయి వోస్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి ఒక మంచి బుల్ రన్ని మనం చూడబోతున్నాం సో ఇప్పటిదాకా ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే ఏంటి పరిస్థితి అంటే కొద్దిగా కరెక్షన్ కోసం లైట్గా చిన్న కరెక్షన్స్ కోసం వెయిట్ చేయండి అలానే ఏదో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వస్తుందని మాత్రం డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ మేబీ ఇవాళ వచ్చే చిన్న ప్రాఫిట్ బుకింగ్ లాంటివి ఇలాంటివి ఎందుకంటే ప్రతి డిప్ని కొంటున్నారు మార్కెట్లో సో డోంట్ వెయిట్ ఫర్ కరెక్షన్స్ డోంట్ వెయిట్ ఫర్ డిప్స్ డోంట్ వెయిట్ ఫర్ డీప్ డిక్లైన్స్ సో చిన్న చిన్న డిక్లైన్స్ వచ్చినప్పుడు కొనండి అంతేగాని బాలగారు ప్రతిరోజు డిప్ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనండి అంటున్నారు కానీ అందరూ ఆ డిప్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అవి రావు సో ఆ డిప్స్ అనేవి చిన్న చిన్న డిప్స్ సో ఆయన ఆ చిన్న అనేది బహుశా మెన్షన్ చేయటం మర్చిపోతున్నట్టున్నారు బట్ డీపర్ డిప్స్ అనేవి మాత్రం మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లుగా రావు సో ఆ క్లారిటీని కూడా ఇక్కడ మనం ఇవ్వటం అవసరం ఎందుకంటే చాలామంది బాగా బిగ్ కరెక్షన్స్ వస్తాయేమో చూద్దాం మళ్ళీ మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ రాకపోతున్నా ఆపర్చునిటీని మార్కెట్స్ సెప్టెంబర్లోనే ఇచ్చాయి జస్ట్ ఒక టూ డేస్ ర్యాలీ తర్వాత మార్కెట్స్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కన్సాలిడేట్ అయ్యాయి లేదా తగ్గాయి కూడా రీట్రెస్మెంట్ అనేది జరిగింది సో ఆ రీట్రెస్మెంట్ సమయంలో ఎవరైతే కొన్నారో వాళ్ళందరికీ 
6 to 7 percent thagin gula in fact. So, that shows that uh, uh, you know, TCS is now uh, uh, the behemoth of in, uh, Indian IT industry. So, and the kind of quality of management going to matter going to on top. So, you could enforce this kill any TCS one of the entire the quality of management. So, at 20 because strong quality on a company's name management quality on a company's name uh, select chase quote on it that shows no 23rd August low Sunchi on a government state data motors has given 53 percent return. So, that shows another uh, uh, example for management quality. So, Tata Motors land company ni lower level search number to tappan sir ko unko aale. Inka akhanan chukada tagali and unko to anche se hoot hundi. Alage Honda, Aishar Motors, Gemna Auto. So, ee saare ne unko to this is going to be an year of automobiles, an year of PSU stocks and uh, maybe an year of uh, energy stocks as well. In the case, Prakrakal PSU stocks in the continent, PSU stocks will put excitement to aim level. NTPC is going to put other management, put other good other result to go five percent per gindi, other five percent tag in the Atlantic good way. But you put a lakal. Now there is going to be disinvestment, divestment. So, a strategic investor was thada like with the Kotha investor was thadu, Kotha management even was thada, like the chairman MD Lantival Kotha was thada. It went to excitement and the stock market le put. Excitement has has got a great role. So, and the uh, PSU stocks lo gorada nenuvar choose amano PSU banks stocks lo uh, even a stock like United Bank stock uh, ne naapar circuit kele. So, at twenty uh, oka trend ne the mano <coughs> e time lo mano catch ayali. So, uh, August twenty third mano inda kano kono loss nunchi fifty percent of BSC five hundred stocks have given double digit returns. So, andro oka one third aite. 20 percent extra returns you have to choose. So, we have a broad based rally in this company. We have participate in the world. There are multiple opportunities. We have to do one third. We have to do 20 percent. So, we have to do two thirds. 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 We have to do Endless round na ready till soon. So, in that case, I know deep corrections cause some weight change. I will get a occasion to outline that. So, chinnu chinnu corrections which one puru kono kodu manch theani. So, it twenty first time na occasion level la investors mundna ipulo. Yeah, basically, man ko occasion saying un dende more money has been lost in the market waiting for a correction than the correction itself. Idi man ko gatak konne elaga chetti na na. So, correction ani the it's completely puru almost five thousand stocks listed unne. So, there can be you know 50 stocks which are not yet uh, <coughs> corrected at all until last 10, 20, 30 years. Correction until it is individual and an individual stock. So, our level of just a index wise correction, major correction man on 2007, 8, 9 between 8 and 9. Then, the major steep correction in the last 10 years we have never seen. So, our current Mulana never wait for a deep correction on the Epudu Radhande. <coughs> the individual stocks lost in the sectoral correction kawachu. So, always buy and stay invested in the market and gata almost for more than a decade we have been saying that. A turnal low, yet went opportunities. Never chase a penny stock, doesn't matter. Even quality stocks, Evaita Manok in Alva Idandal Ninchi, Padaya Vandarupal Laka and the Loda, okay, e company will it be uh, extinct tomorrow on a idea to Guda Konadu. Always there are always large cap stocks, 50 to 100 stocks, Swalpanga, you know, 5 10 percent correction at 20 at Logo Doste. Mirindaka mentioned just in that law, let's say uh, Tata Motors, it's a large company, exactly 60 days lower than 103 in inch, 170 Cochinda. Okay, that's almost a 70 percent rise. Yes. Adi price wise, about 100 to 105 rupees, it looks very attractive. Let's take the case of Aisha Motors. Mupayvel ninch padhenvel kellindi exactly 45 days lo padhenvel ninch irway rendvel that so it's yes. a 45 percent growth so e yeah. karanam mula na always stay invested and sometimes quality stocks lo unta manke 10 15 percent losses sepudu guda chavi chuda chhu but akkad mano bhai pade ammesi stock market manke vaddu ani baite gira kunda we should be able to either hold on to it or additional ka money unta kodhi kodhi ka matan totally don't bet all your money in stock market adhe pade jabte ne unta. So, always this is a buy on a deep market. Deep does not mean a deeper correction. Correction is different. Deep corrections are different. Crash is different. 
generally media parlance lo there can always be different connotations ante rakarakala palu meanings untai gaani but always this is a market to buy never wait for a correction because you will lose more money waiting for the correction rather than the correction itself right so indaka manu united bank of india gurinchi anukunnam so 888 crores loss nunchi 120 crores profit lo vachesi so ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న బ్యాంక్స్ కూడా అసెట్ క్వాలిటీలో ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపిస్తున్నాయి సో వర్స్ట్ ఈజ్ ఓవర్ అనేదానికి మరొక నిదర్శనం ఇది బ్యాంకింగ్ స్పేస్లో ప్రత్యేకించి మనం బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ స్పేస్ చాలా చాలా వీక్ కావడం చూసాం సో అక్కడ కూడా మనం గ్రీన్ షూట్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే సో ఇట్స్ అ హెల్దీ ట్రెండ్ ఫర్ ది ఎకానమీ సో ఎక్స్పైరీ డే ట్రేడర్స్కి ఎటువంటి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు చూడండి ఎక్స్పైరీ డే ఈరోజు మళ్ళీ ఇంకొక గ్యాప్ అప్ చూస్తున్నాము అంటే సింగపూర్ నిఫ్టీ పరంగా అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే నిఫ్టీ పరంగా చూసుకుంటే చాలా స్ట్రాంగ్ ఉందండి ఈ సిరీస్ మొత్తం కూడా ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన మనకి లాభం కనపడింది అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రం ఫ్లాట్గా ఉంది ఇంకా చెప్పాలంటే లాస్ట్ ఎఫ్ఎన్ఓ క్లోజింగ్ ట్వంటీ సిక్స్త్కి ఇప్పుడు చూసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ కింద బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రస్తుతానికి ట్రేడ్ అవుతుంది అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈరోజు కానీ సపోర్ట్ చేసిందంటే నిఫ్టీని అనుకోవడం షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చి మరింత ముందుకు వెళ్ళొచ్చు లేదా ఒకవేళ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ సపోర్ట్ చేయకపోతే కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో వచ్చి మార్కెట్ కొంచెం ఫ్లాట్గా ఉండే అవకాశం ఉంది ఓవరాల్గా బై ఆన్ డిప్స్ మార్కెట్ ఇంకా ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే మిడ్ క్యాప్లో కూడా మంచి డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ చూస్తున్నాము లాస్ట్ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ నుంచి కాబట్టి క్వాలిటీ మిడ్ క్యాప్ని కూడా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా ఒక ట్రేడింగ్ పరంగా కూడా చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్లో కొనుక్కోమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఇక ఈరోజు విషయానికి వస్తే బై ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ అంటానండి డే పరంగా ఏమాత్రం కూడా కొంచెం చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ వచ్చినా కూడా ఎంట్రాడేలో దీన్ని పిక్ చేసుకోమంటాను లాస్ట్ క్లోజింగ్ ఫోర్ సెవెంటీ అయితే ఈరోజు గ్యాప్ అప్ వచ్చినప్పుడు బై చేయకుండా కొంచెం వెయిట్ చేసి ఒక చిన్న ఇంట్రాడేలు డిప్ వచ్చినప్పుడు బై చేసుకోమంటాను ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ ఆ లెవెల్ని టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆ లెవెల్ స్టాప్ లాస్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ పెట్టుకోమని చెప్తాను తర్వాత ఒక పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ పరంగా ఒక ఫ్యూ డేస్ కోసము ఆర్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కోసము ఎన్బీసీసీని బై చేసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తానండి దీన్ని రోజులు కానీ చూసుకుంటే అరవై రూపాయల నుంచి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఆ లెవెల్కి వచ్చేసి నిన్న మంచి డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్ చూసాము ఒక చిన్న ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఆర్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ కోసము ట్రేడర్స్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫోర్ లెవెల్స్ని టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది దీన్ని ఎవ్రీ డిప్లో కూడా బై అని సజెస్ట్ చేస్తాను అదేవిధంగా మనకి జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా అని దీన్ని కూడా చాలా రోజుల తర్వాత ఇది చాలా స్ట్రాంగ్గా మనకి ట్రేడ్ అవుతుంది దీన్ని కూడా ఒక పొజిషన్ ట్రేడింగ్ పరంగా బయింగ్ తీసుకోమంటాను ఒక ఈ ఒక ఈరోజు ఇంట్రాడే పరంగా హిండాల్ కోని లాస్ట్ క్లోజింగ్ సెషన్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ అండి దీన్ని ఈరోజు ఒకవేళ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వన్ ఎయిటీ నైన్ దగ్గర దొరికిందంటే వన్ నైంటీ టూ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని సెల్ చేయమని చెప్తాను ఇంట్రాడే కోసము ఇది మళ్ళీ డౌన్ సైడ్ చూసుకుంటే వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ లెవెల్స్ని ఇంట్రాడేలో టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది ఇంకొక సెల్లింగ్ విషయానికి వస్తే ఇది కూడా ఓన్లీ ఇంట్రాడే కోసం మాత్రమే ఇన్ఫోసిస్ని సెల్ చేయమంటానండి లాస్ట్ క్లోజింగ్ సిక్స్ సిక్స్ వన్ ఈరోజు గ్యాప్ అప్ వచ్చి సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆ లెవెల్గా వచ్చిందంటే సిక్స్ సెవెంటీ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని సెల్ చేస్తే ఇది నేను అనుకోవడం సిక్స్ ఫార్టీ టూ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ లెవెల్స్ టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది తర్వాత ఈరోజు ఎఫ్ఎండో క్లోజింగ్ లాస్ట్ డే కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో లాస్ట్ ఒక వన్ అవర్లో నేను అనుకోవడము థర్టీ థౌజండ్ పైన సస్టైన్ కాకపోతే ధైర్యం చేసి ఈ ఈరోజు పుట్లు తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను బ్యాంక్ నిఫ్టీలో లాస్ట్ వన్ అవర్లో బాగా సెల్లింగ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అది థర్టీ థౌజండ్ బిలో ఉంటేనే ఒకవేళ థర్టీ థౌజండ్ అంటే థర్టీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన ఉంటే దానికి రివర్స్ చేయమంటాను కాల్స్ తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను కాబట్టి లాస్ట్ వన్ అవర్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్గా ఈరోజు మార్కెట్లో ఉండవచ్చు తర్వాత ఈరోజు హయ్యెస్ట్ టర్న్ ఓవర్ మనకి ఓవరాల్ ఇండియాలో ఎంతవరకు జరిగిన టర్న్ ఓవర్ ఈరోజు జరగడానికి అవకాశాలు కనపడుతున్నాయండి ఓకే ఇక ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి మెయిల్స్ అండ్ కాల్స్ తీసుకుందాం చిన్న విరామం తర్వాత న్యూజ్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం మెయిల్స్ కాల్స్ అందుతున్నాయి సో ప్రభావతి మెయిల్ పంపించారు తెలుగులో చక్కగా తెలుగులో రాశారు ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా ఈక్విటీ ఫండ్ ఇందులో ఎస్ఐపి చొప్పున ఐదు సంవత్సరాల నుంచి
కంటిన్యూ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ రిలయన్స్ ఫార్మా ఫండ్ అలాగే వీలైతే ఒక పిఎస్సి ఫండ్ మీరు లంసంగా ఇన్వెస్ట్ చేయండి హోల్స్ ఎస్ఐపి లాగా కాకుండా లంసంగా లైక్ ఎస్బీఐ పిఎస్సి ఫండ్ లేకపోతే ఈవెన్ భారత్ ట్వంటీ టూ ఈటీఎఫ్ ఇలాంటి ఫండ్స్లో మీరు ఒక లంసం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి ఈ సమయంలో ఎందుకంటే మనం దిస్ ఇయర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ అన్ ఎక్సైటింగ్ ఇయర్ ఫర్ పిఎస్యు స్టాక్స్ సో చాలా రకరకాల వార్తలు ఎప్పటికప్పుడు ఒక్కొక్క కంపెనీ గురించి వస్తూ ఉంటాయి అవి వచ్చినప్పుడు అలా ఆ కంపెనీ స్టాక్ పెరగటం ఫలితంగా ఈ స్కీమ్ ఎన్ఏవి పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఒక సెక్టరల్ ఫండ్గా మీరు పిఎస్సి ఫండ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మిగతా వింటారా వాటికంటే కూడా అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ మనకు మీరే ఎసెట్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ ఫండ్ ఉంది లేకపోతే ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఉంది ఇవి నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్లో స్మాల్ క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్స్లో కూడా మంచి ర్యాలీ వస్తుంది కాబట్టి అండ్ ఎఫిషియంట్ ఫండ్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇటువంటి వాటిలో మీరు యాక్సిస్లో ఫోకస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫండ్ కూడా చాలా బాగా పెర్ఫామ్ యాక్సిస్ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా బాగా పనిచేస్తున్నాయండి వన్ గుడ్ థింగ్ అబౌట్ యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సో మెజారిటీ ఆఫ్ దేర్ స్కీమ్స్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ఎందుకంటే మంచి ఫండ్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు క్యాష్ అండ్ ఈక్విటీ పొజిషన్స్ని వాళ్ళు చాలా చక్కగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి యాక్సిస్లో మేబీ బ్లూ చిప్ ఫండ్ తీసుకోవచ్చు లేదా ఫోకస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫండ్ కూడా తీసుకోవచ్చు కొంచెం రీషఫుల్ చేసుకోండి తర్వాత ఒక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు నారాయణ రావు హలో సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి అడగండి నారాయణ రావు నమస్కారం అండి టాటా కెమికల్స్ నిన్న రిజల్ట్ వచ్చింది అవును సార్ నమస్కారం టాటా కెమికల్స్ నిన్న రిజల్ట్ వచ్చింది అవును నమస్తే అండి టాటా కెమికల్స్ నిన్న రిజల్ట్ వచ్చింది బట్ షేర్లు రేట్లు ఏం పెరగడం అటువంటిది ఏం లేదు అంటే యాక్చువల్గా సేల్స్ అవి చూస్తే మరి కంపేర్ టు ది ఆర్పీ ఇండస్ట్రీస్ వెరతి ఆర్గానిక్ ఇండస్ట్రీస్ చూస్తే సేల్స్ బాగుంటాయి అండ్ ఈపీఎస్ కూడా బాగుంది ఎందుకని ఈ షేర్ ఆరు వందల రూపాయలలోనే ఉంది ఏమన్నా పెరిగే అవకాశం ఉందా అండ్ ఒక ఇదండి తర్వాత బ్యాంక్ ఆఫ్ పెరడ గురించి ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ రైట్ టాటా కెమికల్స్ ఇన్ఫాక్ట్ రిజల్ట్ కొద్దిగా డిజపాయింట్ చేసింది మార్కెట్ ని అందువల్లనే నిన్న మీరు అన్నట్లుగా పాజిటివ్గా రియాక్ట్ కాలేదు నెంబర్స్ కి ఏం చేయాలి హోల్డ్ చేయొచ్చా టాటా కెమికల్స్ అండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా పరిస్థితి ఏంటి యా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇవన్నీ విలీన్ అయిన తర్వాత వాటికి ఇంకా ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ టైమ్ స్వీట్ టైమ్ ఫర్ ఇట్ టు యూనో రియలీ కమ్ అవుట్ రియలీ ప్రాఫిటబుల్ అండి ఆల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ మేబీ యూనో మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ దాకా మాత్రం పెద్దగా అంటే దేర్ కెన్ ఆల్వేస్ బి స్మాల్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఇన్ ద స్టాక్ ప్రైస్ బట్ పోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మేబీ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో దే విల్ గ్రాడ్యువలీ గో అప్ అదర్వైజ్ అది కూడా ఫైవ్ సిక్స్ బ్యాంక్స్ ఆర్ మేబీ మాక్సిమం టెన్ కంటే ఎక్కువ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఉండవు మిగతా కూడా విలీనం అవుతాయి సో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఆర్ ఇటువంటి పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ హ్యూజ్ రిటర్న్ దే విల్ గ్రాడ్యువలీ గో అప్ టాటా కెమికల్స్ మీరు దాన్ని ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ అండ్ వినతి ఆర్గానిక్స్ తో పోల్చడానికి వీల్లేదండి ఎందుకంటే ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ అండ్ వినతి ఆర్గానిక్స్ ఆర్ స్పెషాలిటీ అండ్ ఫైన్ కెమికల్ కంపెనీస్ మ్యానుఫాక్చర్ వాళ్ళు చేసే కెమికల్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ గో ఇన్ టు యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అవి చాలా హై ప్రైజ్డ్ కెమికల్స్ అండి వేరే స్టాటా కెమికల్స్ ఇస్ టోటలీ కమాడిటైజ్డ్ కెమికల్స్ కంపెనీ గతంలో వాళ్ళు దేవర్ బేసికలీ డూయింగ్ ఆల్ ఫర్టిలైజర్ బేస్డ్ కెమికల్స్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ సో ఫర్టిలైజర్ ది వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఆ డివిజన్ అమ్మేశారు బట్ కమాడిటీ కెమికల్స్ కి ఫైన్ అండ్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ కి దెర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఎర్త్ అండ్ హెవెన్ డిఫరెన్స్ ఉండదు అందుకని కంపేర్ చేయను కెన్ యూ షిఫ్ట్ ఓవర్ ఫ్రమ్ హియర్ ప్రాబ్లీ న్యూ జనరేషన్ రీసెంట్లీ మనం ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా చెప్తున్నాం అతుల్ అని చెప్పి అతుల్ ఈజ్ ఎ కంగ్లోమరేట్ అలాగే యూనో ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఇటువంటి ఫినామినల్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ వినతి ఆర్గానిక్స్ అతుల్ రీసెంట్లీ న్యూ జన్ అని ఒకటి లిస్ట్ అండి ఇవన్నీ కూడా స్పెషాలిటీ అండ్ ఫైన్ కెమికల్స్ సో ఫైన్ అండ్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ లోకి స్లోగా షిఫ్ట్ అవడానికి ప్రయత్నించండి తర్వాత కాలర్ వైజాగ్ నుంచి సంతోష్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో అడగండి సంతోష్ పెరగాల్సిందే తప్ప ఇండివిజువల్ గా కంపెనీ లో ఎటువంటి మార్పులు లేవు వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఎక్కడ క్యాష్ ఫ్లో పరిస్థితి అంత
వాల్యూమ్స్ బాగా డ్రై అయిపోయినాయండి ఒకప్పుడు లక్ష జరిగేవి మినిమము ఇప్పుడు చూసుకుంటే అయితే థర్టీ ఫైవ్ థౌ ఫార్టీ థౌజండ్ వచ్చింది ప్రస్తుతానికి మార్కెట్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి ఇటువంటి హైబీటా స్టాక్స్ ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్ కూడా పెరగచ్చు పెరిగినప్పుడు మీరు ర్యాలీస్లో దీంట్లో నుంచి స్లోగా ఎగ్జిట్ కానీ దీంతోపాటు రిజల్ట్ కూడా చూడండి ఏమాత్రం కొంచెం రిజల్ట్ ఇంప్రూవ్ ఉంటే కొంచెం స్టాక్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సూర్యపేట నుంచి డాక్టర్ రవి లైన్లో ఉన్నారు హలో రండి రవి సార్ ఇది షేర్ హోల్డర్ ప్యాటర్న్ చూసినప్పుడు టూ ల్యాక్ డెబో టూ ల్యాక్స్ లోపల అనడానికి టూ ల్యాక్స్ ఏంటి సార్ బేస్ ప్రైస్ హలో యా టూ ల్యాక్స్ అంటే మీరు ఐపీఓస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా లేదు సార్ అది మామూలు ఈక్విటీస్ ఉన్నాయి సార్ ఆ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ టూ ల్యాక్స్ ఏంటి ఏమి నాకు అర్థం కాలేదు అంటే బిఎస్ఎన్ఎస్సిలో మైనారిటీ షేర్ హోల్డర్స్ అబౌవ్ వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు వన్ ల్యాక్ అండ్ అబౌవ్ టూ ల్యాక్ అండ్ అబౌవ్ సో ఇట్స్ నాట్ ఏంటంటే అది రెగ్యులేటర్ ఇప్పుడు మైనారిటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఐపీఓస్ కూడా అలాగే ఇచ్చారండి టూ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళకి గతంలో ఒక యాభై వేల దాకా ఉండేది వితౌట్ పాన్ కార్డ్ అవన్నీ సవరించి ఇప్పుడు ప్రతిదానికి ఇట్స్ ఆల్ డిజిటల్ కేవైసీ ఉంది కాబట్టి టూ ల్యాక్స్ లోపల అయితే మీరు యూఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ డిఫరెంట్ క్లాస్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ అంటే మీకు అలాట్మెంట్ ఛాన్సెస్ రీటైల్ షేర్ హోల్డర్లో కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటాయి సేమ్ క్లాసిఫికేషన్ వాళ్ళు చేసే దాంట్లో కూడా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు కొంత కోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ప్రమోటర్స్ కాకుండా కూడా కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ ఇట్లా సో మైనారిటీ షేర్ హోల్డర్స్ ని దే క్లాసిఫై అండర్ టూ ల్యాక్ రూపీస్ సోనాటా సాఫ్ట్వేర్ గురించి అడుగుతున్నారు వెంకటరమణ ఇది మంచి కంపెనీ అయినా ఎస్ఐపి చేయొచ్చా లాంగ్ టర్మ్ కోసం Yeah, definitely, and it's a product-based company. Basically, Sonata Software, it's a small-cap IT company, but definitely, they develop products. So, in the product company, if you have an advantage, if you have a product developed, if you have a cost of the product amortized, if that product still is alive and it is being used, if you have a per-user-based license, you have a huge return in the product selling. You have to do cost write-off. It's a good company. you should do sip and uh, quality of management kuda it's a decent management and so continue to do sip and if you have holding please hold it but mir sip chesina tarvata one year lo return saavalante kudaradandi so have a long term horizon appudu maatram sip cheyali moon nel chesi normal ga moon nel lo perform cheyaledu na apestaru sip lu adi manchi paddhati kaadu anuradha line lo unnaru hello hello adagandi anuradha ah adhe nen long term lo invest cheyal anukuntunnanandi hmm నిస్సందేహంగా నిస్సందేహంగా ఇన్వెస్ట్ చేయండి తర్వాత ఐసీఐసీఐ ప్రూవ్ లైఫ్ గురించి అడుగుతున్నారు త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు రవి కిషోర్ పార్షియల్గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వాంటిటీ అండి మీ దగ్గర క్వాంటిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం ఐ వుడ్ స్టిల్ సే వెయిట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ వెయిట్ అండి ఎందుకంటే లాస్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్లో మార్కెట్ పర్ఫార్మెన్స్ అసలు అన్నిటికంటే వర్స్ట్ ఫేజ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ అట్రాక్టెడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బైంగ్ అంటే ఎఫ్ఐఎస్ కాకుండా డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కంటిన్యూస్లీ కొంటూనే ఉన్నారు ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అదే ఇట్స్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా అందుకని యూ కెన్ సీ ద స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ఆల్ దీస్ స్టాక్స్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇవన్నీ నా ఉద్దేశంలో మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇట్స్ స్టాక్ టు ఓన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆల్సో అండి సో హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ దీని నుంచి వేరే దానికి షిఫ్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు హోల్డ్ ఆన్ టు ఇట్ తర్వాత ఐషర్ మోటార్స్ గురించి శివ్ కుమార్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చా ఈ రేట్లో ఐషర్ మోటార్స్ మీరు కొనుక్కోవచ్చు అండి ఈ స్టాక్ కానీ చూసుకుంటే ఇది కూడా రీసెంట్గా ఆటోమొబైల్ సెక్టర్లో అన్ని అన్నిటితో పాటు బాగా ర్యాలీ వచ్చింది ప్రస్తుతానికి మీరు వివిధ డిప్పులో కూడా దీన్ని కొనుక్కొని ఒక లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోమని సజెస్ట్ చేస్తారు అలాగే శాస్త్రి గారు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు టాటా మోటార్స్ గురించి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చా అని కనెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కొనండి బాగా ర్యాలీ వచ్చింది రనప్ వచ్చింది కాబట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది రీసెంట్ లోస్ నుంచి కాబట్టి కొంచెం కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు తీసుకోండి విత్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఇక్కడ నుంచి వర్స్ట్ అయిపోయింది ఆటో సెక్టర్ కన్నా ఒక మనకు ఆ నెంబర్స్ని చూస్తే తెలుస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ మీరు తగ్గినప్పుడు తీసుకోండి మేబీ లెవెల్స్ ఏమైనా చెప్తారా టాటా మోటార్స్ విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతానికి బాగా ఓవర్ బాట్లో ఉందండి 
60% దాకా పెరిగి నేను అనుకోడము 180 దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కొంచెం డిప్ వచ్చినప్పుడు క్లోజర్ గా 162 156 ఆ లెవెల్స్ కి వచ్చినప్పుడు దీన్ని కొనుకొని నేను అనుకోడు నెక్స్ట్ వీక్ లో కొంత కరెక్షన్ రావడానికి స్టాక్ లో అవకాశం ఉండండి ఇది ఇవాల్టి బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో చూస్తూ ఉండండి టీవీ 5